Allora, ok, ci siamo, ci siamo. Allora, ciao ragazzi, questo è un altro video di Dauntless esclusivo per, eh, per YouTube. Un attimo pensato nei, nei giorni precedenti e poi realizzato oggi per parlarvi un po' di una questione che una discussione che spero che questo video possa generare magari qua sotto nei commenti per quanto riguarda eh, l'agarus e eh, per agarus io intendo non il bimot direttamente ma bensì l'abilità eh, speciale delle sue, delle sue armi probabilmente molti di voi già la conosceranno l'abilità eh, speciale dell'agarus è questa qui appunto che dice che eh, premendo G possiamo recuperare, eh, resuscitare tutti quanti gli Slayer in un radio, in un large radius, quindi in un'area estremamente grande, dargli healing over time e renderli immuni allo stagger per eh, qualche secondo. Inoltre questa abilità è utilizzabile quando siamo down, cioè quando il behemoth ci ha eh, ucciso. La eh, tesi che io vorrei un attimo portarvi oggi è che questa abilità sia, eh, non dico troppo forte, ma comunque esageratamente forte, in particolare rispetto alle altre eh, che abbiamo a disposizione. Il meta attuale per quasi tutte le armi, forse lascia un caso un attimo a parte, è di utilizzare quelle armi eh, dell'escalation, cioè utilizzare armi terra, shock, fuoco o umbral, proprio perché i, queste armi qua possono andare a eh, utilizzare il bond, come vedete anche scritto qua sotto, che va a prendere delle altre armi e mangiarle, tra virgolette, per andare a utilizzare la loro eh, abilità. Le abilità di terra non sono fortissime, eh, se non alcune. Abbiamo lo Scarn che ci dà Knockout King, che non è il massimo, ma ci permette di usare la famosa build Scudi che avete visto nel precedente video. Ok, poi abbiamo il Koshai che eh, per tutte le armi più o meno questo da Sharkman che non è così male per poi ci sia di meglio e inoltre dopo che abbiamo, non abbiamo fatto l'attacco per qualche secondo eh, ci dà il danno bonus questo non, non è abbastanza forte in particolare per le asce ad esempio dove possiamo fare una one shot build nella shock escalation e infine abbiamo, se lo trovo qua, il Karabakh che, che invece ci dà Bladestorm, quindi abbiamo Part Damage Flat, per così dire, e inoltre abbiamo le famose lame che ci fanno danno in terra. Questo per dire che le armi che il, il Lagarus andrà a mangiare non sono neanche così troppo male, ok? In particolare magari ha delle armi... E come la shock la shock invece ha delle armi che secondo me a mio parere sono peggiori ok se non ad esempio quelle dei pugni che ci permettono di queste qua che ci permettono di fare danno bonus sulla, sulla testa nel caso dei pugni sulla coda nel caso di altre armi ma comunque se noi stiamo parlando dell'agro cioè ci vogliamo concentrare su questo perché è troppo forte? è troppo forte secondo me perché noi come tutte le altre abilità leggendarie, lo, potiamo, lo possiamo utilizzare ogni bimot ucciso. Questo vuol dire che in alcune pack dell'escalation lo possiamo utilizzare anche due volte, ok? Perché ci sono due bimot dall'interno. Già solo questo è fortissimo. E se noi andiamo a confrontarlo con altre abilità leggendarie, come ad esempio quella di Malcarion, quella di Malcarion ci permette di caricare un bimot facendogli danno shock. Basta fondamentalmente, ha una distanza estremamente alta e probabilmente velocizza alcune escalation perché ci teletrasporta da eh, fondamentalmente metà prima fino al bimot, ma non fa nient'altro, carica il bimot, basta. Se andiamo a vedere quella Umbral, ad esempio, quella Umbral è già più interessante perché ci permette di fondamentalmente fare un dodge, un dodge con immunità annessa, perché? perché mentre che stiamo per, stiamo per venire colpiti non abbiamo più stamina o non abbiamo il tempo per doggiare possiamo utilizzare questa abilità e una volta Mimot abbiamo un dodge però se la mettiamo a confronto con l'Agarus 
perché, la, la domanda è perché noi doggiamo? Noi doggiamo perché non vogliamo prendere danni, perché non vogliamo morire, ok? La grossi migliora questa cosa qui, ok? Infine abbiamo quella che probabilmente è la più, eh, la più scarsa delle abilità leggendarie. Una, a me piace abbastanza, però mh, riconosco che non è fortissima, che è la furia del Torgadoro, che è quando il Bimot è sotto il 50% di vita, abbiamo questo nuovo setup di, eh, di attacchi, che sono sempre dei pugni per ogni arma, ok? che già questo è davvero brutto, sarebbe stato meglio... È stato più interessante avere delle armi diverse, si parla dell'arma del Torgadoro che andiamo a utilizzare, che fanno più male. Il fatto è che eh, matematicamente parlando utilizzare l'arma di base apporta più DPS, quindi eh, non conviene eh, se non per i meme utilizzare la furia del Torgadoro. Qual è l'unico vero lato negativo che l'Agarus ci porta? L'Agarus ci porta che... Se noi siamo ad esempio nelle challenge, quindi nelle challenge silver e dorate, perdiamo tempo se lo vogliamo utilizzare. Però è una possibilità in più che abbiamo, perché nelle challenge dorate noi non abbiamo dei res, non le possiamo utilizzare, non abbiamo le siringhe. Con l'agarus sì, con l'agarus noi possiamo, eh, possiamo resettare la nostra vita una volta, o in caso ne facciamo challenge in party, possiamo restare tutti quanti gli slayer. E questa cosa secondo me è davvero fortissima, in confronto in particolare all'altra abilità leggendaria. C'è inoltre da dire che a breve uscirà la eh, Frost Escalation, ok? E bisognerà eh, vedere quale abilità leggendaria hanno dato eh, al nu alla, nuova arma, alla nuova arma della Frost, perché ovviamente ci sarà un Bimot unico della Frost Escalation che potrà mangiare le armi Frost, quelle del Pangar e del Boreus saranno le più forti probabilmente da mangiare e, e appunto questo sarà il punto chiave perché attualmente l'Agarus secondo me si distanzia davvero di eh, tantissimo delle altre armi e sicuramente è l'abilità leggendaria a mio parere assolutamente più forte e anche noi l'abbiamo provata in diverse escalation e in, in challenge ed è risultata utilissima in escalation davvero è stato un salvavita io per finire il eh, ecco per finire la di cappare la l'escalation eh, l'escalation shock ho usato questa build di Asha che appunto utilizza l'Asha dell'Agarus con all'interno eh, quella del Koshai probabilmente non si vede ma comunque questa ok eh, sulla destra trovate i vari eh, perk che vado a utilizzare eh, riassumo brevemente la build testa dello shroud come al solito dentro ci mettiamo overpower trax la cesta in trax cunning all'interno qua ci metto torga d'oro con rage qua ci abbiamo boreal con wild frenzy e lanterna del drask ok soliti consumabili per fare più danno quindi frenzy tonic inspiring pylon e assault tonic ok eh, ovviamente è una build che si può sicuramente migliorare ma non è questo il punto il punto è che io facendo l'escalation con una build di questo tipo dove in particolare anche terra era efficace su, su fulmine mi sono reso conto che facendola in parti con eh, facendola in parti con alcune persone e andando a trovare alcuni eh, alcuni pug ok ho comunque trovato un'utilità enorme l'agarus veniva richiesto praticamente in ogni bimot anche perché non è necessario che ci siano dei morti tu lo puoi tirare anche solo per dare eh, healing a tutto il party e stagger, stagger resistance che questa cosa è assolutamente folle cioè eh, lo puoi tirare incondizionatamente l'unica pecca che ho notato utilizzando l'ash è che ovviamente c'è un'animazione che eh, quindi non può essere, va a interrompere la tua combo, ma se tu ad esempio lanci l'ascia e tiri quello e vai a recuperare l'ascia non hai alcun problema, l'unica cosa è che non ti conviene tirarlo probabilmente mentre sei in attacco caricato, ma per il resto mi è sembrato davvero assurdamente utile. Eh, quindi questo video è un video abbastanza breve, più breve rispetto ai soliti video che siete abituati a vedere su questo canale, per quanto... L'ultimo video di Dauntless anch'esso si aggirava intorno ai 10 minuti. 
Eh, volevo appunto essere un video per aprire questa discussione qua sotto nei commenti anche da parte vostra per sapere un po' cosa ne pensate di questa, di questa abilità rispetto alle altre e in attesa di vedere quale sarà eh, l'abilità leggendaria che vedremo all'interno della Frost Escalation. Come dire, prima di salutarvi, io vi ricordo che potete seguirmi su Instagram, Mattia Prati 95, dove è qua, ok? Eh, unirvi alla nostra gaming community tramite Discord, ok? Qua sotto trovate il link in descrizione eh, per unirvi al nostro, al nostro server. Inoltre, se eh, volete seguirmi in live, potete trovarmi sul, sul mio canale Viola, ok? Qua sotto in descrizione trovate sempre il link per vedere le mie eh, dirette, le mie giocate, porto anche Dauntless, porto diversi giochi che potete trovare anche qua sul canale YouTube le eh, repliche. Io come al solito vi ringrazio per la visione, visto che siamo su YouTube, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!